Ty powinien być za mnie. Podaj. Radek, a co to było? Sama obrona. To nie jest śmieszne. Schodzisz z boiska. Do gry wraca Kacper. Przecież on odpadł jako pierwszy. Nie dyskutuj, bo dostaniesz uwagę. Kacper? Kacper! Kacper? 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 Hej! Oh. Naprawdę mnie przestraszyłeś. Gdzie są wszyscy? Poszli się przebierać. Dostałeś w głowę równo z dzwonkiem. Muszę lecieć. Rodzice na mnie czekają. Jesteś pewien, że nic ci nie jest? Powodzenia w sklepie! Wiesz, filtry, czapeczki. Jakie filtry? Już jestem, jedźmy. Nareszcie. Dlaczego się nie przebrałeś? Szkoda było czasu, przebiorę się w samochodzie. Mm, moja krew, oszczędność czasu. No dobrze. A co ty tam masz na czole? Biłeś się? No, mówiłem moja krew. Nie do końca, dostałem piłką. No. Biedaczek. A ty jesteś pewien, że się dobrze czujesz? Możemy jutro jechać do tego sklepu? Nie, musimy tam pojechać dzisiaj. Słyszałaś, syna? Jedziemy dzisiaj. Na dzisiaj już kończymy. Zapraszam od jutra rana. Pewnie, a jutro się okaże, że towaru nie ma. No dosyć już z tym szarlataństwem i naciąganiem biednych ludzi. Brez komuną! Jak, mamo, udało ci się dostałaś? Przecież wiesz, że boli mnie noga. Nie mam siły stać w kolejce. Ale obiecałaś. No to co? Nie też ludzie coś obiecują i nic z tego nie wychodzi. Nie możesz ufać ludziom. Nie kocham cię. Przestań się wygłupiać. Zaraz coś wymyślę. Co, szukasz pasa? 
Nie, nie o to chodzi. A co to jest? To jest moje marzenie, ale nie udało mi się go wyhodować. Może ty będziesz miała więcej szczęścia. Dostałam je od twojej babci. Obiecała mi, że jeśli uda mi się je wyhodować, to wszystkie koleżanki będą mi zazdrościć. A co ty tam tak rysujesz? Sklep z marzeniami. Skąd wiesz, jak on wygląda, co? Jeśli to sklep z marzeniami, to na pewno wygląda super. Zobacz. Ty to masz wyobraźnię. O tatusiu. <grym> Zaraz będziesz mógł synu porównać ten rysunek z rzeczywistością. Podjeżdżamy pod sklep z marzeniami. Biorą się marzenia, to chyba jakiś żart. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jakże miło Państwa powitać. Na szczęście, że istnieją jeszcze ludzie, którzy przychodzą do mnie po marzenia. A ostatnio coraz rzadziej z powodu kryzysu finansowego. No, ale to dziwne, nieprawdaż? No co? Dziwne, no bo... Marzenia to jest jedyny produkt, który można otrzymać za darmo. Ostatnio nawet krążymy pogłoski o podatku. Od marzeń. Ale na szczęście nikt tego oficjalnie nie wprowadził. Ja to nawet słyszałem, że można je kupić na internecie. No co? No co? Tylko, że ja wolę bardziej tradycyjne metody. A propos tradycyjnych metod, to ja bym poprosił o pozostawienie mnie z chłopcem sam na sam. Dlaczego? No, żeby tradycyjnie wszystko przebiegało jak należy. No, tradycyjnie słyszałeś jak należy, no. No to powodzenia, synu. No, powodzenia, synu. Spraw się jak należy. To co? Zapraszam. Wiedziałam, że marzenia biorą się z komnaty. Oczywiście, marzenie wystawia się na półkach jak jakieś pluszowe misie. Ma się rozumieć, proszę pana. Trzeba je porządnie chronić. Teraz pomyśl o swoim marzeniu. Jak będziesz gotowy, powiesz już, tak? Już. <laughs> no dawno nie miałem tak dobrze przygotowanego klienta. No to... Czy to jest moje marzenie? Tak, dokładnie tak jak chciałeś. A czy jest pan pewien, że ono jest dla chłopców? A. Głupta się, nie ma osobnych marzeń dla chłopców czy dziewczynek. Marzenia to pełen uniseks. Uni... co? W sensie, że nie ma znaczenia, czy jesteś chłopakiem czy dziewczyną. To twoje marzenie już. A czy mógłbym wymienić swoje na jedno z tych tutaj? Oczywiście. A dlaczego chciałbyś wybrać cudze zamiast swojego? Bo są ładniejsze. To, że są ładniejsze, to akurat jest najmniej ważne. Posłuchaj. One są dla kogoś innego, a nie ma nic lepszego jak własne marzenie, rozumiesz? To, że teraz ono wygląda trochę lepiej, nie oznacza, że twoje nie prześcignie go w konkursie piękności za kilka lat. To jest prawda starsza nawet ode mnie. 
Hmm? Czy mogę już wrócić i pokazać im moje marzenia? Właśnie. Biegnij. Bym był zapomniał. To moje oceny. A po co mi to pokazujesz? Mama powiedziała, że żeby dostać marzenie, trzeba mieć same piątki. Mama nie wie, że nie każde marzenie wymaga piątek. Niektóre wymagają, ale twoje takie nie jest. Biegnij, bo się rozmyślę. Mamo, mam marzenie. Nareszcie. Wydawało mi się, że to strasznie długo trwa. No, złoch facet. Zaczekajcie, podziękuję temu człowiekowi. Pozapinaj się, ty też. A, wszystko w porządku? Syn zadowolony. No, teraz tak. Ale co będzie, jak mu się potem nie spodoba? Dałby pan jakiś paragon w razie reklamacji. Że co, proszę? No paragon, fakturę VAT albo coś. <głos> nie wytrzymam. <głos> Fakturę VAT na marzenia, a nie wiem, marzeń nie oddaje się do reklamacji. Co? Zapomniał wół jak cięciem. Wariat. Wariat, wariat. Ale szczęśliwy. <głos> Mamo, czy mogę je już otworzyć? Powiedziałam ci, że będziesz mógł dopiero wtedy, jak wrócimy do domu. To samo mówiłaś o piątkach na świadectwie. Pan w sklepie powiedział, że to nieprawda. Pan w sklepie jest starej daty i nie wie, jakie są teraz realia. Czy taka dziura wystarczy? Myślę, że wystarczy. No a teraz otwórz to swoje pudełko. I to wszystko? Tak wygląda moje marzenie. Przecież ja nie lubię fasolki. Ależ synku, przecież to marzenie musi dojrzeć. No już, zakop jedno. Ale jak mam wybrać, które? No to może zrób tak jak ja z mamą. Wybierz to, które akurat wydaje ci się ładniejsze. Dlaczego to wszystko jest takie skomplikowane? Chyba nie mam do tego cierpliwości. Nie ma cierpliwości i nie ma marzenia. Zakop. Można ukraść komuś jego marzenie? No niby można, ale wtedy nie wyrośnie takie ładne, jak chcemy. A czy wszystkie marzenia rosną tyle samo czasu? Duże rosną dłużej, kop. A czy ja byłam twoim marzeniem, czy mnie też zasadziłaś w ziemi? <śmiech> z czasem wszystkiego się dowiesz. Z czasem, z czasem, ciągle tylko z czasem, z czasem. Pieprze czas! Ej, ty, młodzieńcze, skąd u ciebie takie słownictwo? Ze szkoły, od koleżanek. Koleżanek? Przepraszam, ale chyba nie mam cierpliwości do tego. Może nic się nie bój, z czasem nabierzesz cierpliwości. I znowu ten czas. I co o tym myślisz? Jak to, co przejdzie mu z czasem? Ale ja nie o to pytam. Myślisz, że sąsiadom spodoba się jego marzenie? Pamiętasz, co wyrosło tym spod dziewiątki? <głosy> <głosy> do tej pory wszyscy się śmieją z ich córki. <głosy> Nie, no daj spokój, przesadzasz też w końcu moja krew. Mm. A jak coś, to w razie czego w każdej chwili możemy to wykopać, wsadzimy tam coś innego, nawet nikt nie zauważy. Zrobiłbyś to własnemu synowi, tak? No ale przecież to jest dla niego dobra. Uf. <grym> Wszystko w porządku? Bo wyglądasz na smutnego. Dostałam jedynkę z plastyki. Jedynkę? Ja widziałam twoje prace na wystawie i uważam, że no nie masz się czego wstydzić. Mam tego. Nie rozumiem. Pani powiedziała, że marzenia tak nie wyglądają. To znaczy, że twoje też tak nie wygląda? Nie wiem, nie wyrosło mi jeszcze. Kacper. 
Powiedz mi szczerze, czy ty kiedykolwiek wierzyłeś, że ono wyrośnie? Ja do końca, przecież ciężko uwierzyć, że jest takiego małego zielonka może wyrosnąć marzenie. Owszem, ciężko, ale jeżeli nie będziesz w to wierzył, to wtedy ono nigdy nie będzie miało nawet szansy wyrosnąć. Tak pani myśli? Ale ja nie myślę, ja to wiem. No dobrze, jeśli tak pani się podoba, to proszę je sobie wziąć. Ale nie, 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 Kacper, nie mogę. Ja go nie potrzebuję, będę miał takie drugie w ogrodzie. No w sumie masz rację. Dziękuję. Leć szybko do szatni, zaraz zaczynamy włos. Wyrosło! Co? Wyrosło! No widzisz, mówiłam, że prędzej czy później wyrośnie. No zuch, chłopak. Proszę, proszę, przez siebie muszę oddać Kamilowi 20 zł, bo założyłem się, że jak wyrośnie, to będzie brzydkie. A w dodatku jest damskie. Ono wcale nie jest damskie. Wieczór. Dobry wieczór.
Tak jak ja, to poczekaj jeszcze dwie sekundy, ty Karol jest sobie ostro się ustawi. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Marzenie Dnia. Dzisiaj naszym gościem specjalnym jest Katper, właściciel jednego z najpiękniejszych marzeń na świecie. Katprze! Dzień dobry. Dzień dobry. Katprze, Twoje marzenie przyjeżdżają oglądać ludzie z całego świata. Czy możesz zdradzić naszym telewidzom, jak udało Ci się wyhodować takie cudo? To proste. Wystarczy słuchać zwariowanego sprzedawcy z wąsem. Brzmi tajemniczo. Ale nie dziwić się, że nie chcesz nam zdradzić swojego sekretu. Jest z nami także ojciec Kacpra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, czy... Czy spodziewał się pan? Czy spodziewał się pan, że to właśnie... Pański syn będzie właścicielem jednego z najpiękniejszych marzeń świata. Oczywiście. Ja zawsze wierzyłem w syna i jak to, to wyrosło, to wiedziałem po prostu, że z tego już w niedługim czasie wyrośnie coś bardzo spektakularnego. Spektakularnego. Cudownie. Nie ma to jak kochająca się rodzina. Kasprze, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś powiedzieć naszym telewizom na końcu tej cudownej rozmowy? Dbajcie o swoje marzenia i bądźcie cierpliwi. One nigdy nie ulegają przeterminowaniu. I właśnie tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy program. Do zobaczenia. Dzień dobry. No, przeczuwałem. Przeczuwałem, że wreszcie pani do nas zawita. Kiedyś mi powiesz, kim chcesz być Zapytasz mnie o zdanie A ja uśmiechnę się przez łzy Czy jeszcze to zobaczę? Kiedyś nauczysz się jak żyć Pewnie dumna będę A dziś po główce głaszczę Cię I chcę, byś zawsze już był